हाय एवरीवन आज फ्रेंड्स मैं बात करूंगा कि डेंटल इम्प्लांट का क्या मटेरियल होता है मटेरियल ऑफ डेंटल इम्प्लांट और इसे ही क्यों चुना जाता है यूं तो टाइटेनियम के बने होते हैं इम्प्लांट पर प्रश्न आता है इसी मटेरियल को क्यों चुना जाता है क्योंकि मेरी इससे पहले बहुत सी वीडियोस डेंटल इम्प्लांट्स के ऊपर आई हैं मैंने बनाई हैं जैसे कैसे लगाते हैं इसे क्या इसकी कॉस्ट होती है क्या यह लाइफ टाइम चलता है क्या यह सेफ है क्या इसको लगाने से दर्द होता है या एक मेरी लाइव वीडियो जरूर देखें जिसमें मैंने पूरा एक प्रोसीजर आपको बताया है कि डेंटल इम्प्लांट्स किस तरह से किया जाता है तो फ्रेंड्स आई एम डॉक्टर प्रवीण भाटिया सीनियर डेंटल सर्जन इन डेली एट भाटिया डेंटो पल्स जनकपुरी सो फ्रेंड्स अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं इसको बनाने में और आपके लिए जानकारियां लाते हैं और हमारा उत्साह बढ़ता है जब इसी नॉलेज को आप अपने फ्रेंड्स में शेयर करते हैं सो प्लीज डू शेयर यूर विद योर फ्रेंड्स सो फ्रेंड्स हम बात कर रहे थे कि हमारे कमेंट बॉक्स में जो बहुत सारे प्रश्न इसी बात पे आते हैं कि क्या ये मटेरियल क्या रहता है इसके लगाने से कोई नुकसान तो नहीं होता है या ये कई लोग मेटल एलर्जिक होते हैं तो क्या उसे इस मेटल को लगाने से या डेंटल इम्प्लांट लगाने से कोई दिक्कत तो नहीं होती एक प्रश्न आता है एमआरआई और सीटी स्कैन कराने में इसमें कोई अड़चन तो नहीं है हम आराम से करा सकते हैं कई बच्चों का सवाल आता है कि आर्मी टेस्ट में कहीं हम डिस्कवालीफाई तो नहीं हो जाएंगे डेंटल इम्प्लांट कराने से या एक एयरपोर्ट पे जब स्कैनिंग होती है तो वो उसमें कोई दिक्कत ना आए परेशानी ना आए एक बड़ा फनी सा प्रश्न भी आता है क्या इसमें जंग तो नहीं लग जाता रस तो नहीं लग जाता तो ये सब प्रश्नों का उत्तर मैं आपको इसमें देना चाहता हूं तो हम बात करते हैं कि हम टिटाइनियम जिससे डेंटल इम्प्लांट बना होता है हम उसे ही क्यों चुनते हैं क्योंकि ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है यानी ये ऑस्टियोफिलिक बोलते हैं इसे ऑस्टियो मींस हड्डी फिलिक मंसब मींस लविंग मींस बोन लविंग मटेरियल होता है और इसके साथ साथ ये एक बायो कंपेटिबल मटेरियल होता है जो बायो कंपेटिबल का मतलब ये रहता है कि जो जिसको हमें बॉडी एक्सेप्ट कर लेती है इट इज द परफेक्ट मेटल टू रिप्लेसमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी पार्ट्स यानी जब हम कोई भी इम्प्लांट लगाते हैं जैसे किसी भी तरह का बॉडी का पार्ट बनाते हैं जैसे हिप्स हैं नी है इवन जॉ रिप्लेसमेंट करते हैं हील्स बनाते हैं आर जैसे आर्म्स के अंदर एक प्लेटिंग करते हैं तो इन सब में इसी धातु का प्रयोग किया जाता है बिकॉज इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि इसमें कोई कोरिजन फ्रॉम बॉडी नहीं होता है नो कोरिजन और दूसरी एक चीज रहती है कि ये नॉन टॉक्सिक है हमारे लिविंग टिश्यूज के लिए सो so, बॉडी के जो फ्लूड्स हैं इसको कोई नुकसान नहीं होता इससे कोई नुकसान इस धातु को नहीं होता है क्योंकि दांत का जो इम्प्लांट लगाते हैं उसको हमें माउथ में ही रखना है माउथ में ही ट्वेंटी फोर रहना है तो कोई भी बॉडी फ्लूड्स और लिविंग टिश्यूज इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं और ये बहुत ड्यूरेबल होता है जैसे एक मेटल है ये बहुत स्टेबलाइज कर जाता है बिकॉज इसके अंदर बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं यूं तो जिरकोनिया के डेंटल इम्प्लांट्स भी आ गए हैं परंतु ये ब्रेकेज की वजह से या कम स्ट्रेंथ होने की वजह से ये इतने सक्सेसफुल नहीं हैं और ये फेलियर की साइड चले जाते हैं इसमें एक एडवांटेज रहता है इसकी डेंसिटी लो डेंसिटी और हाई स्ट्रेंथ की वजह से इसी को चुना जाता है क्योंकि इसके अंदर किसी भी वेदर किसी भी टेम्परेचर और किसी भी कंडीशंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है ये अच्छे से स्टेबलाइज हो जाता है और लाइफ की बात करें इसकी लाइफ बहुत ही अच्छी है और एक मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज ये स्ट्रेंथ बहुत है वेट में बहुत लाइट होता है मेल्टिंग पॉइंट इसका 1670 होता है जो एक स्टील एलॉय है उससे कहीं हद तक ज्यादा होता है डबल एलमोस्ट कह सकते हैं आप होता है जब हम डेंटल इम्प्लांट बोन के अंदर लगाते हैं तो उसके अंदर सराउंडिंग में उसके थ्रेड्स के ऊपर एक नया उसको बोन जल्दी बन जाती है बॉन्डिंग बहुत जल्दी हो जाती है और इस प्रोसेस को हम ऑस्टियो इंटीग्रेशन बोलते हैं अगर टिटेनियम यूज किया गया है तो मोर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस बॉन्ड बॉन्ड नहीं टूटेगा क्योंकि टिटानियम आपके बॉन्ड को बहुत मजबूत कर देता है जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें आर्मी टेस्ट में भी कोई दिक्कत नहीं आती है एमआरआई सीटी स्कैन कराएं लेकिन डॉक्टर को बता भी देंगे तो इसमें कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि आप ना करा पाए 
एयरपोर्ट पर स्कैनिंग में भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी और जंग लगने का तो कोई सवाल ही नहीं होता है बिकॉज टिटानियम एक बायो कंपेटिबल मटीरियल है कोई नुकसान नहीं है कुछ लोग मेटल एलर्जिक होते हैं वन टू परसेंट वो भी आराम से इसको अडेप्ट कर लेती है बॉडी और मटीरियल मैंने आपको बताया टाइटेनियम है तो फ्रेंड्स ये जो मैंने आपको आज जानकारी दी होप इट विल बी वेरी यूजफुल जब आप इम्प्लांट कराने जाते हैं तो एक मन में क्यूरसिटी आती है क्वेश्चन जरूर आता है कि ये नुकसान तो नहीं करेगा फ्रेंड्स ये बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा आप उसको बेफिकर होकर आप इम्प्लांट कराएं और इसमें कोई भी ऐसी जानकारी हो आपको मेरे कमेंट बॉक्स पे नीचे नंबर लिखा हुआ है आप उस पर कमेंट बॉक्स में डालें डेफिनेटली आई ट्राई टू गिव आंसर्स थैंक यू वेरी मच आई होप यू लाइक दिस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और अपने दांतों का ध्यान रखें डेफिनेटली टीथ विल टेक केयर ऑफ यू थैंक्स फॉर वॉचिंग